జూన్ లో స్టార్ట్ అయిన సౌఖ్యం సినిమా విజయవంతంగా శరవేగంగా విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది నిన్ననే సెన్సార్ కూడా అయిపోయింది అక్కడి నుంచి చాలా పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సెన్సార్ నుంచి మామూలుగా వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మేము ఆపరేటర్ని చూస్తుంటే ఆపరేటర్లు పగలబడి నవ్వుతూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత సెన్సార్ చేసిన సభ్యులతో మేము మాట్లాడాం మేము అడగకముందే వాళ్ళే వచ్చి అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ మేము ఏదైతే ఏం చేసామో అది వాళ్ళు చెప్తుంటే మాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది చాలా మంచి ఫ్యామిలీ అండ్ ట్రైన్ అండి ఈ మధ్యకాలంలో ఫ్యామిలీ మొత్తం పిల్ల పాపలతో అందరూ వచ్చి కూర్చొని హాయిగా కడుపు పని నవ్వుకోవచ్చండి అన్నప్పుడు శ్రీధర్ శ్రీపాల రాసిన కథని యాజ్ ఇజ్గా అలాగా స్క్రీన్ మీదకి వచ్చినందుకు మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం ఫస్ట్ కథ విన్నప్పుడు మాకు ఏ జడ్జ్మెంట్ అయితే ఉందో అదే జడ్జ్మెంటు సినిమా తీసేటప్పుడు ఆర్టిస్టులు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అదే హ్యాపీ మేము ఏదైతే ఏం చేసామో అదే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఎడిటర్కి వచ్చిన తర్వాత ఎడిటింగ్ టాక్ అలాగే ఉంది అంటే ఎడిటర్ గౌతమ్ రాజు గారు అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళు చూసినప్పుడు రష్ చూసినప్పుడు కథ రాసినప్పుడు తనేం ఫీల్ అయ్యాడు మేమే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము అదే హ్యాపీనెస్ వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ డేస్ డబ్బింగ్కి వెళ్ళింది డబ్బింగ్ దగ్గర కానీ ఎఫెక్ట్ల దగ్గర కానీ రీరికార్డింగ్ దగ్గర కానీ అంటే రీరికార్డింగ్ చేయడానికి వచ్చిన కీబోర్డ్ ప్లేయర్స్ అందరూ సినిమా చోటు మేము వెళ్ళగానే సార్ బలే ఎంటర్టైన్ అండి హ్యాపీగా ఉందండి నవ్వుకుండా నవ్వుకుండా చేస్తామండి ఆ తర్వాత డీటెస్ మిక్సింగ్ డీటెస్ మిక్సింగ్ దగ్గర కూడా అక్కడ ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులు వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అట్ లాస్ట్కి వచ్చేప్పటికి సెన్సార్ అంటే ఇప్పటి వరకు మా టెక్నీషియన్ చూసాం ఫస్ట్ టైం సెన్సార్ వాళ్ళు చూసి కూడా అదే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి మేము అనుకున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఎలా తీర్చిద్దామనుకున్నామో అది అవుట్పుట్ యాక్సెస్గా వచ్చింది చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం దీనికి ముఖ్య కారణం ఫస్ట్ భవ్య కృష్ణ సదినేత ఆనంద్ ప్రసాద్ గారి చక్కని ప్లానింగ్ నేను ఎంతో వర్క్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ సినిమా చేసాం ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా చేసాం టోటల్గా ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్లు కానీ నిజంగా భవ్య క్రియేషన్స్ అంటే మా సొంత సంస్థ దీంట్లో మేము ఆర్టిస్టులు కాదు ఆల్మోస్ట్ మేము మా సినిమా అన్నట్టుగా ప్రాణం పెట్టి చేశారండి ఆ తర్వాత నేను ఇంత శరవేగంగా ఎక్కడ ఒక్కరోజు కూడా బ్రేక్ పడకుండా అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా ఇంత ఫాస్ట్గా చేశామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ స్క్రిప్ట్ అండి శ్రీధర్ శ్రీపాన కథా మాటలు ఒక బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ లాగా అంటే అంతా ముందే చదువుకున్నప్పుడు మనకు బాగా డైజెస్ట్ అయినప్పుడు షూటింగ్ చేసే విధానం వేరు స్క్రిప్ట్ అలా కూరగా ఉంటాం మీరు స్క్రిప్ట్ ఫుల్ పెట్గా ఉన్నందు వల్లనే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఇంత వేగంగా పూర్తి చేసాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీధర్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా తర్వాత లౌక్యం తర్వాత లౌక్యం కంటే పెద్ద ఇట్గా పోతాం సౌక్యంతో నువ్వు స్టార్ రైటర్ అవుతావు అని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అలాగే అనూప్ సినిమాలో ఐదు సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి సాంగ్ సినిమాలో సాంగ్ కోసం సాంగ్ రాదు పాట కోసం పాట రాదు ఆల్మోస్ట్ సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఒక మంచి మెలోడీతో పాటు మంచి మాస్ బీట్తో పాటు ఎక్కడెక్కడ ఏం కావాలో మొన్న ఒంగోలు జరిగింది మీరు చూసారు ఆడియో వేడుక మామూలుగా ఎప్లాస్ నడదండి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రౌడ్ అక్కడ వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించారు ఆ తర్వాత అక్కడ పాటలు విన్న వాళ్ళు కానీ టీజర్ చూసిన వాళ్ళు కానీ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళు కానీ హ్యాట్సాప్ అన్నారు చాలామంది మాకు పర్సనల్గా ఒక ఫోన్ కూడా చేశారు దీంట్లో అశ్రయక్తి ఏమి లేదు నీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం అను యాక్చువల్గా సాంగ్స్ కాకుండా ఆ రీరికార్డింగ్ ప్రత్యేకంగా సెట్ తీసుకొని చేసి డీటెయిల్స్ ఫైనల్ మిక్స్ వరకు థియేటర్లో మాతోనే ఉన్నాడండి డే అండ్ నైట్ చాలా థ్యాంక్స్ టు అను ప్రొవెన్స్ అలాగే ఈ చిత్రాన్ని పనిచేసిన ప్రసాద్ మురళ్ళ కెమెరామెన్ ఎప్పటి నుంచో చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఆనంద్ గారు గోపి గారి కారణంగా ఈ సినిమాకి ఆయనతో పనిచేసే అదృష్టం కలిగింది నాకు అలాగే ద గ్రేట్ టెక్నీషియన్ గౌతమ్ రాజు గారు ఎందుకు ఇంత మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుతానంటే సినిమా చూసిన ప్రతి చోట సేమ్ టాక్ అండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు నేను అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది ఆ తర్వాత ఆర్టిస్టుల గురించి చెప్పాలంటే బోల్డ్ మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారండి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఒక రఘువా వన్నే కానీ సత్యకృష్ణ గారు అండి షావుకార్ జానకి దగ్గర షావుకార్ జానకే గారు ఆవిడ మాకు ఇచ్చిన సహకారం మర్చిపోలేదు ఈ ఏజ్లో కూడా అంటే క్యారెక్టర్ని ఇష్టపడితే ఎలా చేస్తారో అందరూ అలా చేశారండి జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు కానీ బ్రహ్మానందం గారు ఎస్పెషల్లీ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ అండి సినిమాలో ఒక హైలైట్గా ఉంటుంది ఆయన ఎపిసోడ్ పోసాన కృష్ణమురళి గారు పృథ్వీ గారు కృష్ణ భగవాన్ గారు అలాగే రజిత అపూర్వ జ్యోతి సత్యకృష్ణ రఘుబాబు ఇలా చాలామంది ఆర్టిస్టులు ముఖేష్ ఋషి దేవన్ గారు దేవన్ గారికి వెళ్ళి స్పెషల్ ఎంట్రీ ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్
ఒక టెక్నీషియన్స్కి చిన్న టెక్నీషియన్ కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు థ్యాంక్ యూ సార్ సో మచ్ ఇంతమందిని ఎన్కరేజ్ చేస్తున్నారు మీరు అండ్ ఇలా ఈ ఈ బ్యానర్ ఇంకా చాలా ఫిలిమ్స్ పెద్ద పెద్ద ఫిలిమ్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ బికాస్ ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్కి ఇంతమంది ఆర్టిస్ట్కి ఇంతమంది జాబ్ దొరుకుతుంది ఈ బ్యానర్ వల్ల అండ్ వెరీ నైస్ సార్ ఈ బ్యానర్ ఇంకా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చాలా చాలా ఫిలిమ్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ సౌఖ్యం ఫిలిమ్కి వచ్చేసరికి చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయండి లైక్ నేను వర్క్ చే ఈ ఈ ఫిలిమ్తో లైక్ ఇప్పుడు బబ్బియా క్రియేషన్స్తో సెకండ్ ఫిలిం నా డైరెక్టర్ రవికుమార్ సార్తో నా అది పిల్లాను లేని జీవితం తర్వాత సెకండ్ ఫిలిం దెన్ శ్రీ ఒకటి అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే డైరెక్టర్ హీరో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి బట్ ఇది రేర్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే తెలియకుండా స్టోరీ రైటర్ శ్రీధర్ గారు అండి శ్రీ శ్రీధర్ శ్రీపాన గారు నా కాంబినేషన్లో ఇది ఫిఫ్త్ ఫిలిం అండి లైక్ ఆల్ కాన్సిక్యూటివ్ లైక్ హ్యాట్రిక్ కూడా అయిపోయింది లిస్ట్ శ్రీధర్ గారు చెప్తారు సో ఇవాళ మేము అందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం అంది బికాస్ ద ఫిలిం అవుట్పుట్ కేమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ అండ్ ఇది ఒక పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి హ్యాపీగా ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అన్ని మర్చిపోయి చూసే ఫిలిం అండి మేము అందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము ట్వంటీ ఫోర్త్కు మేము ముందుకు రాబోతున్నాము అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడియోకి చాలా రెస్పాన్స్ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద ఆడియన్స్ ఫర్ దట్ అండ్ ఆల్ యువర్ ఎన్కరేజ్మెంట్ సౌఖ్యం నమ్మకంతో రండి నవ్వుకుంటూ వెళ్తారు డెఫినెట్గా దీనికి అది క్యాప్షన్ అనుకుంటున్నాం మేము ఈ సినిమా ఫస్ట్ నేను బ్యానర్ గురించి మాట్లాడాలండి నాకు నేను మాటల రచయితగా చాలా సినిమాలు రాశాను కథా రచయితగా నాకు బ్రేక్ ఇచ్చిన సినిమా లౌక్యం సినిమా ఆనంద్ ప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ టైం నా కథ విని ఫస్ట్ సిట్టింగ్లోనూ ఓకే చేసి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ జర్నీలో నన్ను తన కొడుకు కంటే ఎక్కువగా చూసుకొని సార్ ఆస్తుల గురించి కాదు సార్ దయచేసి మళ్ళీ మీరు ఎక్కువగా చూసి నన్ను ప్రే బాగా ఎంకరేజ్ చేసి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి గుర్తింపు ఇచ్చారు ప్రతి విషయంలో కూడా శ్రీధర్ సేపన్ అనే పేరు అతను ఏ రోజుకి ఏ ప్రెస్ మీట్లో నేను చెప్పడం నిజంగా నాకు చాలా లక్కీ అండి సార్ నేను ఈరోజు మీ వల్లే నేను ఎంత ఎదిగాను మన బ్యానర్ వల్ల ఎదిగాను అంత సెన్స్ అంత స్థాయి కదా నేను అంటుంది నా వరకు నేను హ్యాపీగా పేరు తెచ్చుకున్నానంటే మాత్రం ఇది భవ్య బ్యానర్ వల్లేనండి సో అది ఇంకా బయట కూడా బయట రైటర్స్ కానీ టెక్నీషియన్స్ చాలామంది భవ్య బ్యానర్ అంటే ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు ఈ బ్యానర్లోకి రావాలని చాలా ఆసక్తిగా ఉంటున్నారు అంత గొప్పగా మీరు సినిమాలు తీస్తూ ఇప్పుడు లౌక్యం సినిమా సూపర్ హిట్ ఇచ్చాం తర్వాత వెంటనే సౌక్యం సినిమా ఆనంద్ ప్రసాద్ గారు నాకు ఎప్పుడు ఒక మాట మాత్రం హెచ్చరించేవాళ్ళం మనం అసలు అన్ని జోనర్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఫ్యామిలీస్ని కిడ్స్ని అందరినీ టార్గెట్ చేస్తూ ఒక మంచి సినిమా తీయాలి ఎలాంటి వల్గారిటీ లేకుండా ఒక స్మూత్గా ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చి చూసి హాయిగా నవ్వుకునే వెళ్ళే సినిమాలు తీయాలి మనం దానికి మాత్రం నువ్వు మర్చిపోవద్దని ప్రతిరోజు గుర్తు చేస్తూనే ఉంటానండి అలాగే సౌఖ్యం సినిమా చేసే ముందు కూడా నీ ముందు లౌక్యం ఉంది నీ ముందు లౌక్యం ఉంది దానికి తగ్గకూడదు అనే ఒక ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేయటం చేయటం వల్ల ప్రతి క్షణం దాని మీద శ్రద్ధ తీసుకొని నవ్వు పాలు ఎక్కడ తగ్గకుండా ఫ్యామిలీస్ అందరు హ్యాపీగా వచ్చి హిలీరియస్గా నవ్వుకొని వెళ్తారండి ఇకపోతే మా డైరెక్టర్ రవికుమార్ చౌదరి గారు ఇతని గురించి నేను ఈ కొద్దిగా టైం తీసుకుని చెప్పాలండి ఫస్ట్లో ఆయన డైరెక్టర్ అనేసరికి నాకు కొంచెం భయం వేసింది సార్ ఎందుకంటే మీరు పడతారని చదవగంటున్నానండి కానీ ఆయన బ్రదర్ లాగా నన్ను ఏ రోజు కాదు శ్రీధర్ నేను కొన్నిసార్లు సార్ ఇది ఏమన్నా తేడా వస్తుంది అంటే ఏం లేదు ఇది చాలా బాగుంది అని ప్రతిరోజు అతను దాన్ని నాకే ఇన్స్పైర్ ఇస్తూ చాలా బాగా తీశారండి నేను ఏ ఫీల్ అయితే అనుకొని రాశానో దానికి వంద రెట్లు అతను దాన్ని తీసేసరికి నాకు ఇంకా రైటర్కి ఎప్పుడు ఎడిటింగ్ రూమ్స్లో చూసేటప్పుడు భయం వేస్తుందండి నేను ఇలా అనుకోలేదు కదా అని కానీ ఈ సినిమాకి మాత్రం ఎన్నిసార్లు నవ్వుకున్నాను ఎక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కూడా పృథ్వీ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఉంటుందండి బ్లాస్ట్ ఎపిసోడ్ అండి అది చూసుకొని వచ్చానండి హ్యాపీగా ఎనర్జీ కోసం సో మా డైరెక్టర్ గారు కానీ అలాగే మా అన్నయ్య అనూప్ ఇద్దరం కలిసి ఇప్పుడు ఐదు ఐదు సినిమాలు చేసాం అందులో అన్ని సూపర్ హిట్లు ఉన్నాయి సారీ మూడు సూపర్ హిట్లు ఇప్పుడు రెండు రిలీజ్ అవుతున్నాయి రెండు కూడా హిట్ అవ్వాలని దేవుడిని కోరుకుంటున్నానండి సౌఖ్యం మాత్రం అందరినీ సాటిస్ఫాక్షన్ చేస్తూ మీ అందరి దగ్గర ప్రశంసలు తీసుకుంటామండి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా చాలా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తుంది ఫ్యామిలీ అందరూ సంతోషంగా కడుపుబ్బా నవ్వుకొని వెళ్తారనే గ్యారంటీ మా యూనిట్ సభ్యులు మీకు ఇస్తామండి సౌఖ్యం నమ్మకంతో రండి నవ్వుతూ వెళ్ళండి ఇది ఇలాగే ఈ అన్నయ్య రవి గారికి నన్ను ఎప్పుడు ఒక బ్రదర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తూ వాళ్ళు నెక్స్ట్ సినిమా కథ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి ఈ బ్యానర్లో
ఆ రోజున మేము డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రిలీజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నామని చెప్పాము ముందు నుంచి కూడా అదే ప్లానింగ్లో ఉన్నాం అయితే అనుకోకుండా తెలంగాణ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్లు ఇరవై నాలుగో తారీఖు సెలవు దినంగా ప్రకటించడంతో సో ఆ అడ్వాంటేజ్ కూడా తీసుకోవాలి ప్లస్ నాలుగు రోజులు ఫ్యామిలీస్ ఇంట్లో ఉంటారు వాళ్ళకు ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి సో ఎవరు కనీసం రెండు సార్లు తగ్గకుండా ఈ సినిమా చూడాలి అని ఒక టార్గెట్ చేసుకుని ఇరవై నాలుగో తారీఖు ప్రేక్షకులు ముందుకు రావడానికి మేము అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సెన్సార్ కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకుంది యూఎస్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది అలాగే మొన్న పదమూడవ తారీఖున ఒంగోలులో జరిగిన ఆడియో ఫంక్షను సో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోనే ఒక ఆడియో రిలీజ్ అంత గ్రాండ్గా జరగటం సో వన్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్స్గా మా మనం చరిత్రలో రాసుకోవచ్చు అది ఎందుకంటే జనరల్గా ఆడియో ఈవెంట్స్ అన్నీ ఓ ఏసీ రూముల్లోనో ఆడిటోరియంలోనో జరుగుతున్న రోజుల్లో సినిమా ఫంక్షన్స్ని కూడా సామాన్య ప్రేక్షకుల దగ్గరికి మనం తీసుకువెళ్ళాలి సినిమా తారలతో పాటు టెక్నీషియన్స్ కూడా మనం సామాన్య ప్రేక్షకుల ముందు నిలబెట్టి ఈ సినిమా వెనకాల వాళ్ళ కృషిని కూడా వాళ్ళు గుర్తించేలా చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో లౌక్యంతో ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం అలాగే ఇప్పుడు సౌఖ్యంతో లౌక్యం విజయవాడలో సౌఖ్యం ఒంగోలులో చేసాం నెక్స్ట్ చిత్రానికి కూడా వేదిక ముందే మా సొంత జిల్లా ఖమ్మంగా డిసైడ్ చేయడం జరిగింది సో వచ్చే చిత్రం ఆడియో రిలీజ్ ఖమ్మంలో మళ్ళీ ప్రేక్షకుల ముందు జరుపుకోవటానికి ఆ రోజు అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాము ఇందాక శ్రీధర్ చెప్పినట్టుగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ గోల్ మనం అది ఫ్యామిలీస్ని టార్గెట్ చేస్తున్నామా యూత్ని టార్గెట్ చేస్తున్నామా మొత్తం టోటల్ దీన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నామా ఏదైనా కానివ్వండి స్టోరీతో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా అంతర్లీనంగా వెళ్ళాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఒక ప్రేక్షకులు థియేటర్కి వస్తున్నది వాళ్ళు ఉన్న టెన్షన్ ఈ జీవితంలో ఈ పరుగుల్లో ఒక చిన్న రెండున్నర గంటలు రిలీఫ్ కోసం అక్కడికి వస్తున్నారు ఆ రిలీఫ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులకు మనం న్యాయం చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో పూర్తి ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఈ చిత్రం వెళ్ళటం జరిగింది పోతే గోపీచంద్ మా హీరో ఈ మా బ్యానర్కి తనకి ఉన్న సంబంధం నేను మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిన పని లేదు మేము తీసిన ఆరు చిత్రాల్లో నాలుగు చిత్రాలు గోపీచంద్ హీరోగా ఉన్నారు అలాగే చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటి సున్నా సెంటిమెంట్ ఉందా అని అంటే మేము తనతో సినిమాలు చేయకముందే యజ్ఞం రణం లక్ష్యం ఇవన్నీ కూడా సున్నాతో ఎండ్ అయిన సినిమాలే ఉన్నాయి సో అదే ట్రెండ్ మేము కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఒక సక్సెస్ టేస్ట్ చేస్తున్నాం అక్కడ కూడా సో అది సెంటిమెంట్ అనుకోండి ఇంకోటి అనుకోండి పోతే మా హీరో రెజీనా హీరోయిన్ హీరోయిన్ రెజీనా మేము మాతో లౌక్యంలో పనిచేసిన తర్వాత రకుల్ ఇవాళ టాప్ రేంజ్ హీరోయిన్స్లో చేరిపోయింది ఇప్పుడు నేను గంటా పదంగా చెప్పగలను ఈ చిత్రం ద్వారా ఫస్ట్ బ్రేక్ వచ్చేది రెజీనాకి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత తన ఫ్యాన్స్ సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది తప్పనిసరిగా తను కూడా ఒక టాప్ రేంజ్ హీరోయిన్ అవుతుందని ఆ యూనిట్ అంతా కూడా నమ్ముతున్నారు పోతే అనూప్తో ఇది మాకు రెండో సినిమా చక్కటి సంధి సంగ సంగీతం అందించారు సంగీతాన్ని మించి ఈసారి లౌక్యం కన్నా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చారు సో డెఫినెట్గా ఇది మీరందరూ నోటీస్ చేస్తారు పోతే రవిని మొదటిసారిగా డైరెక్టర్గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది నేను సో తర్వాత ఇప్పుడు గోపితో రెండో సినిమా చేస్తున్నాడు మాతో కూడా తను రెండో సినిమా చేస్తున్నాడు సో అంతా ఒక హ్యాపీ మూడ్స్లో వెళ్ళిపోయింది తర్వాత ఈ బ్యానర్కి మెయిన్గా చెప్పాలంటే వెన్నెముక అన్నయ్య రవి గారు పాపం ఆయన చూస్తుంటే ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ టైంలో మాత్రం జాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది 
ఎన్నో టెన్షన్స్ నా దగ్గర నుంచి టెన్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తగ్గొద్దని ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి టెన్షన్ సెంటిమెంట్ కావాలని ఇంకొక దగ్గర నుంచి టెన్షన్ యాక్షన్ కావాలని ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి ఇంకేదో కావాలని పాపం అందరినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అతను నలిగిపోతుంటే ఒక్కోసారి జాలి అనిపిస్తుంటుంది కొద్దిగా వదిలేద్దామా అని కానీ నాకు ఏదైతే నమ్ముతానో దాని మీద వెళ్ళడం ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది దిద్దినందుకు అన్ని రవి గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇవాళ మా దగ్గర పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి మేము ఏ మారుమూల ఇది పెడుతున్నా కూడా వాళ్ళ సొంత బ్యానర్ లాగా ఫీల్ అయ్యి మాతో కలిసి ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను పోతే ప్రేక్షకులు కూడా లవ్ కేన్ సినిమాకి మేము యాభై రోజులు టెక్నీషియన్స్తో ఆర్టిస్టులతో కలిసి రాష్ట్రం అంతా పర్యటించాం ప్రతి వాళ్ళు కూడా మా వెనక ఉండి నడిపించారు ఈసారి కూడా ప్రేక్షకులు ఇంకొకసారి మళ్ళీ మాకు ఆ యాభై రోజులు విహారయాత్రలు అందించటానికి మీరంతా ఆశీర్వదిస్తారని మనసారా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ